，我说：“我已经预备把医学常识文字用极通俗的笔调写出来，阴阳五行绝对不提，古来艰涩的文具也不用，绝不抄袭旧书，更不抄袭西医文稿。每篇自出机注，每期十多篇稿子，共计约一万字。开始，我准备全部自己写。”丁福宝说：“不对的，你的稿件尽管写，要有十个著名医家帮同撰写，才有号召力，否则是销不出去的。”我说：“你这意见好极了，第一个就要请你老先生捧场，每期一篇。”他一口答应，可是其余九个医家就不容易找了，因为好多老医生只会看病，不会写稿。于是两人就苦苦的想对象，结果想到了丁仲英老师、谢立恒老师、运铁桥先生、于洪斌先生、秦伯卫先生、陆师鄂先生、张次公兄等，再想也就想不出来了。我灵机一动，想出非医界中人，有一位聂云台总商会会长、曾国藩之外孙，老年退休。常写养生文章，可以请他帮忙。还有一位向凯然，别墅平江不孝生，写《刘东外史》及《江湖奇侠传》出名的，他会引用艳芳以小说的笔调来写的。还有姚公鹤老师，生平多病，可以请他写各种疾病的疗养经过。再有一人是吴建全。可以写提倡太极拳强身的稿件。丁福宝说：“够了，够了！这张报纸出来，定然轰动一时。亏你想得出，我生平做事见无虚发，而你却有很大的冲力，真所谓另有一之功。但是你要注意一件事：好稿子不容易得到，你应先准备十七稿子，否则出版之后。”还有许多琐屑的事，没有时间再来拉稿子的。记忆既定，我等不到迁入望平街，就把第一期样报印了出来。中英师看后连声说好，我就征求老师的意见，可否暂借老师的诊所做发行所？老师说，尽管你去用就是了。于是《康健报》就正式出版，当天望平街发出五千份。一销而空。报贩头子蒋顺清来说：“你这报可以销到一万份以外。”我就叫印刷所连夜添印，第一期实销一万四千份，售价每张同元二枚，即二十文，批发价为十二文。我一算下来，这些报纸全部销去，即使没有广告，都已有钱赚了。啊，当时报纸销路。新闻报日销十五万，申报、时报在伯仲之间都超过十万。此外，京报销七万份，邹涛份办的《生活周刊》销六万，我办《康健报》。轮到第十位，第一期出报后，果然杂物丛集，有好多人来订阅全年。当时我未经过精密计算，以外部订阅每期收大洋四分。全年年邮费收二元，我初想本部订户是不会有的，谁知道有钱的人怕每期零买费事，情愿这人来付钱订阅全年，并且说要用牛皮纸袋包寄，认为这种报纸是值得保存的。从前新闻报的广告价格最昂，报头旁的封面长行每行一元四角，我居然以十行地位。在《新闻报》登了一张广告，并要求牌子房替我排在报头之旁第一条。从前《新闻报》馆牌子房是在旧屋底层，还是三合土泥地，里面除了机器之外，样样都是旧东西。广告的编排由牌子房的头目扇子处理，我和他们打了交道，送了十包大鹰牌香烟给牌子房头脑。他就一口答应。广告登出后，外部订户信如雪片飞来。于是我又登申报广告。当时《新闻报》的广告效力较大
，申报的广告地区较远，连陕西的平凉、新疆的伊犁都有订户来。从前邮局对邮件的收费，上海平信是一分，本外部印刷品是半分，但是对大量报纸有特别优待，重量以格兰姆计算，大约一磅重的报纸计费不过五分，这是表示。提倡文化之意，这两种计费的距离相差的很多。可是要享受这个优待办法，每月至少要有五百磅以上的寄件为起点。我因为每份报纸寄出去要花半分大洋邮费，实际上与一张报的成本差不多，所以一定要研究一个办法出来，先向邮局申请认为新闻纸类。其次是如何能取得论磅计费大宗邮件的资格？那时节一切事情我都亲力亲为，先向京沪、沪杭两路各县电话局索取电话簿，抄录电话簿上的商店住宅地址，赠送报纸。一天，我正抄得筋疲力尽时，秦伯卫和邓顿铁两人来访。拉着我要到高长兴去饮酒。高长兴是当时上海一家有名的专门供应绍兴酒的酒铺。考究饮好酒的人常到那里去服一大白。这时米价已比从前高了一些，酒是米做的，所以酒价也跟着涨起来。花雕每斤卖到二角九分，酒壶都是锡制的，每壶是半斤。顿铁催着我，我一味写信封，博卫等的不耐烦，见到桌上笔墨俱全，拉起笔来就画了一个酒壶。见图，顿铁说：“快些走，快些走。”我回说：“没有空，我要连抄十几个深宵才能了事。”顿铁说：“我现在受雇于华安合群保险公司。”也是抄写这些东西，受了他们月薪三十五元，办公时间长无功可办，让我把你这些电话簿带到公司里去。明天起，只要花三天时间，就可以替你抄好。我听了他的话，心想这是不可能的。既然他说肯抄，不妨就给他拿去。次日晚间。邓顿铁来电话说：“三万多个地址全部抄好。”我对他的运笔如飞，实在钦佩之至。后来，邓顿铁改名奋翁，以书法驰于海上，每次开展览会，卖出大小书简数百件，收入往往达到八九千元。这是一个怪人。后来坠机丧生的王直波就是他的学生。我有了许多地址之后。将报纸上的广告完全删去，全排文字，印成样报。这批样报竟然招揽到千多份订户，但是电话名册收集有限，我又以大洋四豪买一本邮政章程，细细研究，发觉其中有一种随信附送印刷品的办法，对我的推销一定有效，所以就添印样报数万份。照章纳费，交给他们随信附送。这一来，就取得大宗邮件寄费的优待。而寄出的样报，每一百份便有三五个订户，因此订户的记录直线上升。第一个阶段，订户达到八千份，每份收一元二元，我顿时拥有一万几千元现款，在当时可以算的小康了。